Hallo und herzlich willkommen zurück hier im LS22 auf der Mecklenburgischen Siebenplatte. Ja, wie soll es anders sein? Ich bin immer noch beim Flügen. <lacht> ja, äh, hat ja leider doch nicht geklappt, dass der Helfer hier auf dem Feld ähm, Flügen tut, beziehungsweise mit Flügen tut. Ich wollte ja eigentlich dass der Helfer die eine Seite und dann ich die andere Seite so bearbeite, aber tja, das funktioniert, äh, wieso, weshalb, weswegen auch immer nicht, ne? also heißt es ja, wir müssen das ganze Feld selber pflügen, ist natürlich richtig zum, ja, ist, aber naja, bleibt uns halt nichts anderes über, deswegen wird das sich auch noch ein bisschen ziehen mit dem Pflügen, ich werde natürlich sehr viel offline machen oder ja kommt drauf an vielleicht im stream noch äh, müssen wir mal schauen ne? und ja also ich habe schon teil gemacht wir hatten ja im letzten livestream angefangen mit der sache hier also ne? ich glaube wir waren irgendwo bis hier oder so wir hatten eine drei vier bahn noch gemacht und ja den rest habe ich größtenteils offline jetzt halt alles gemacht größtenteils ne? also wir haben hier noch die ganze seite hier noch das stück was gepflügt werden muss also da ist noch ein betten was ja ansonsten ist gestern gestern das neue äh, Projekt gestartet, was ich äh, vorhatte auf der Mühlenkreis Mittelland. Und wer das noch nicht geguckt hat, schaut da gerne rein. Da ist uns leider, ja, auch ein bisschen meine Schuld, ähm, kleines Fauxpas passiert. Der Mitchell ist da im Video leider nicht zu hören. Ähm, ja, äh, hm. ist ein bisschen schief gelaufen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ja, da müssen wir noch mal unbedingt was ändern. Ich dachte, weil er sonst aufzuhören war in den Livestreams und alles, dass ja, wir da nichts einstellen müssen mehr. Aber ja, auch gut. Dem war dann nicht so der Fall. Ich habe mit meinem Thermomaten umgespielt. Und dadurch ist die erste Aufnahme. Ja, gut, ne? Wie gesagt, ich habe das leider auch nicht so, weil ich hatte da auch gar nicht. Ähm dran gedacht gehabt, dass ich da noch mal reinhöre nach der Dings nach der ersten Aufnahme. Ja, wie gesagt, ist Pech. Ist nun mal so, kann man nicht ändern. Ne? Aber ich hoffe, wie gesagt, die 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 Folge gestern schon geguckt haben, ich hoffe, euch oh, hat es gefallen. Das, was man gehört hat, zumindest. Ja. Nee, Im Grunde ging es darum, dass der Mitchell ähm, bei mir angestellt war. Oder zu dem Zeitpunkt ja eigentlich noch ist. War, ist, ist, war. Und er sich halt einen neuen Hof gekauft oder einen eigenen Hof gekauft hat. Schweinehof, glaube ich, war das ja. Schweinehof. Und ja, er sich halt den ab sofort um den Hof kümmern wird und nicht mehr bei mir arbeiten tut. Und so fängt die ganze Geschichte an da bei uns. Ne? Also jetzt nicht, nicht wie man sonst kennt, oh, neu im Dorf und hier den Hof übernommen und dies und das. Wollte ich diesmal nicht machen. Ich wollte das diesmal ein bisschen anders machen, dass man schon, was ich jahrelang war, auf den Hof ist. Und halt, 
ne? Nicht, dass man immer... Es ist immer sonst überall das Gleiche. Man... Wenn man... Äh, jemand, der jetzt auch so ein EP macht, keine Ahnung, jetzt sehr oft schnell fällt mir jetzt gerade keine ein, zum Beispiel Ansgar von Nordrhein TV Play oder äh, Burning Gamers von äh, Werner, die hatten ja im 19er auch so ein RP-Projekt, da sind die auch hingekommen, haben Hof übernommen und dies und das und ich, so wollte ich das diesmal nicht machen. Ne? Ich wollte, dass man da schon, ja, integrierter Bau ist, ein altgesessener und dass wir halt so anfangen, dass unser, unser Angestellter uns halt, ja, ja, verlässt halt, ne? Sozusagen kündigt haben wir dieses Thermomatum gespielt, ne? Ich denke mal, das ist mal auch mal was, ja, Interessantes oder mal ein bisschen was anderes, wie gesagt, sonst hast du ja immer die, wenn, wenn du denn sowas machst, da kommst du hin, fängst du neu an, oder, ne, wie gesagt, übernimmst den Hof oder wie auch immer, ne? Und da diesmal ein bisschen anders. Ich hoffe mal, dass es dann in der nächsten Aufnahmesession ähm, besser ist. Oder besser wird, halt, halt, dass man auch Mitchell hört. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ich habe da jetzt auch gar nicht reingeguckt bis jetzt. Ich hoffe mal, dass der Marcel vom LU zu hören war. Ansonsten liegt das an meinen Einstellungen. Eventuell. Beziehungsweise, wenn morgen die nächste Folge kommt, ob der Händler da zu hören ist, denn auch, oh, da müsste ich nochmal reingucken. Vorher in die Aufnahme, in die Aufnahme die habe ich ja noch. Die liegen jetzt schon, die liegt ja, oder die Aufnahmen sind jetzt von einer Woche, oder zwei, ne, einer Woche, glaube ich. Letzte Woche Montag da haben wir die aufgenommen, oder Mittwoch oder so. Ich weiß es gar nicht. Irgendwann letzte Woche war das. An ah, nee, den Dienstag war das. Dienstag letzte Woche. Ja. Wie gesagt, das ist hier halt so ein bisschen. <lacht> ne? Ich habe danach eben keine Lust mehr auf Flügen, aber ich muss danach schon wieder flügen auf Feld 3 nachher. Wenn die Zuckerrüben runter sind. Oh Gott, ey. Fünfhundert PS habe ich auch nicht, ne? Ja, so was hier? 435. Was ist das mein? Vier Grad machen. Ja, gut, okay. Das wird nichts. Ein Boy was größeres. Bräuchten wir ein 5000er Zerion. Bräuchten wir ein 5000er Zerion. Oh. Mach mal hier einmal. Klapp mal einmal auf. Oder oben besser gesagt. 5000 Xerion bräuchten wir denn, ne? Ja. Ja, ein 4500er würde auch reichen. Aber nie machen wir nicht. mit einem tiefen Lockere. Ja, der Rest ist sonst, ja, drei Meter. Maximal vier Meter. Da bin ich hier noch langsamer als hier mit. Hier habe ich sechs Meter insgesamt. Und 
und die alle und was es so im mod type gibt an tiefen lockern die, ich finde die alle nicht so schön die sehen alle nicht so dolle aus ne? ich habe so das die habe ich glaube ich hier jetzt gar nicht mehr mit drin ne? Nee, habe ich auch nicht von äh, Dingsbums habe ich auch nie mit drin. Ne? Aber die haben halt auch nur drei Meter, ne? Also ich eigentlich mehr so ein bisschen nehmen für Fahrgassen auflockern. Und wir dann hier Stoffestutz machen, vorher Fahrgassen auflockern. Muss ich mal gucken. Aber wenn ja hier tiefen Lock ja. Wenn dann brauche ich ja auch so also viel PS, ne? 415. Und äh, ja. Stärkstes oder das stärkste Trecker 415 PS. Der Fend, der hat der Class hier 410. Der 7R 388 glaube ich. Der 6R 300 bei 301 dann kommt glaube ich der Case mit 270 und dann kommt der 900 äh, Favorit mit 260 ja das ist halt nicht so sehr viel ne PS mäßig PS mäßig wäre da noch ein bisschen Luft nach oben Mal schauen, vielleicht werden wir in der nahen Zukunft eventuell mal vielleicht doch noch PS-mäßig ein bisschen was nach oben gehen. Vielleicht mal so ein 5000er Xerion. Alles andere. Weiß ich nicht. Gefällt mir nicht so. Vielleicht auch mal so ein 1050er Fendt. Aber ich bin mit der Größe hier eigentlich so ziemlich zufrieden. Ne? Gut, muss man mal gucken. Na gut, wir haben hier noch andere Sachen, wo wir ein bisschen investieren müssen. Den Kredit noch. Ne? Haben wir. Ich habe ja auch noch nicht einen Cent zurückgezahlt. Naja, egal. Egal. Ja, fleißig am Flügen. Ach ja, es nimmt und nimmt einfach kein Ende, ne? wenn wir nämlich dann den nächst hier ansehen hier drüben auf Feld 12 da kommt ja äh, Gäste kann da Gäste oder Weizen ja, da müsste ich jetzt an mein Zettelchen gucken hier Mecklenburgische oh, blätter doch mal um hier oh. nun will er nicht umblättern hier ne oh. In mein Büchlein gucken, verdammt Axten. Feld 12 kommt Weizen, genau Weizen. 6 und 12 Weizen. 11 ist Raps, 8 kommt ja genau Hafer. Bei der 1 weiß ich ja noch nicht so genau. Ich habe eigentlich Sorgum aufgeschrieben. Ähm, wenn das da die Sojabühnchen bis dahin nicht fertig sind oder ich die nicht dreschen kann bis dahin oder ich die bis dahin dreschen kann sagen wir mal bis bis ja so hm, kurz Ende Oktober bis Ende Oktober habe ich ja Zeit 
noch äh, auszusehen, Gäste. Und soll da nämlich eigentlich Gäste rein anstatt ähm, Sorgum. Mal gucken, ob ich das hinkriege, denn kommt drauf an. Wie lange die halt brauchen, ne? Oder das halt noch zum Wachsen braucht. Ich glaube, ich würde dann nämlich auch zuerst die Sojabohnen abdreschen, bevor ich dann mit den Zuckerrüben anfange. Aber da muss ich mich machen. Da muss ich mich noch so ein bisschen überraschen lassen, wie, wie schnell das geht mit dem Reifen jetzt noch. So, gut meine Lieben, wir sind auch schon wieder äh, längst über die Zeit. Ne? Ich sage, ich werde jetzt hier das größte Teil oder den größten Teil jetzt hier noch offline so nach und nach fertig machen. Ich weiß nicht, ob wir hier von heute Abend noch mal einen Livestream machen oder nicht. Kann ich euch jetzt noch gar nicht so sagen. Wie gesagt, es ist noch ordentlich was zu tun. Ne? Das Stück auch noch. Gut, hier wird die Bahn nachher immer kürzer. Aber trotzdem, es ist noch ordentlich was zu tun. Auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da. Gerne auch ein Abo, würde ich mich riesig drüber freuen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüssi.